primeiramente uma boa noite com Jesus. Boa noite com o Felipe, com a Marcela, com a Emily. Boa noite com Jesus. Boa noite com Jesus de novo, vamos lá. Eu não estou escutando. Boa noite com Jesus, irmão Felipe. Boa noite. Boa noite com Jesus, irmã Marcela. Boa noite com Jesus e Moene. Boa noite. Oh, tá forte. Quem estudou a história de Esther? Todo mundo estuda. Rapaz, essas crianças estudam mesmo, né? Isso nos alegra, isso nos incentiva a continuar. E quem aprendeu com a história de Esther? Você aprendeu? Moene, você aprendeu? Ah, você aprendeu é, como foi a história de Esther, não é? Então você aprendeu alguma coisa com a história de Esther, não entendeu? Irmão Felipe, você aprendeu alguma coisa com a história de Esther? Só que fala o microfone para a igreja ouvir também. Aí aprendeu a história de Esther, né? Vamos, vamos chegar um pouquinho mais para lá, vamos ficar um pouquinho mais juntinho assim. Aí. Isso! É, antes de cantar, você vai dar um tempo, você vai cantar um corinho. E eu preciso que o irmão Felipe cante bem forte, a irmã Marcela cante bem forte, a irmã Emily cante bem forte, mas bem forte mesmo, para sair a voz para fora, só. Tem que cantar aqui no céu. Porque ele vim, tá bom? Bem forte mesmo. Não vai ser esse hino, não. Tem um hino que fala assim, ó. Eu sou uma boa menina, bom menino eu sou. É maior,
começar a contar a história de Esther para mim? Quem pode começar? Quem pode ser o primeiro? Fala assim, não, eu começo. Você pode, meu Felipe? Começar contando a história de Esther, falando que Esther, ela, ela não tinha seus pais, não é verdade? Eles morreram. Eles morreram. Que coisa triste, né? Eu posso começar. Pode começar, olha. Amei. Então começa, irmão. É, é. Os pais deles morreram, então tem glória e Deus para mim. É o tio dela, né? É, o tio. E como é que chamava o tio de Esther? Não é. Não lembra? Você lembra que eu falei? Como que chamava o tio de Esther? Mardoqueu. Mardoqueu. Então nós sabemos Sim. que Esther foi criada pelo seu tio Mardoqueu. E ela foi crescendo, crescendo, e ela era uma boa moça, não era? Pelo que a Bíblia fala, ela era uma boa moça. E quem lembra é, se ela era israelita, se ela era brasileira, se ela era alemã, o que, que ela era? Mal Felipe. Era, era judeu. Judia, né? Judeu, de povo judeu. Ela era judia. E aí aconteceu que. Um dia, o um, um, um rei de lá, tinha um, lá tinha um rei, ele era um rei muito grande, muito conquistador, de muitas terras, não é verdade? E aí, como que é o nome desse rei, meu Marcelo? Açueiro. Fala para mais perto do microfone. Era o rei Açoeiro. Então, ele chamou uma vez a, 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 a esposa dele, a rainha, para mostrar como ela era bonita para os outros lá com a só. Não, vou mostrar minha esposa como ela é bonita. E o que, que essa esposa fez? <risos> Olha, a gente vai ter que colocar uns botãozinhos. Assim, quem apertar primeiro responde. <risos> vamos, vamos dar essa chance para a mãe. Vamos ser limpos para eu. O que você quis? <risos> é, como que era o nome da rainha? Como que era o nome da rainha? A antiga rainha. Não, eu sei que você Não, mas eu estou perguntando isso agora. Agora. Ah, então eu não sei. Você lembra, Felipe? Era, era Vaste. Era a rainha Vaste. Então o Ascoeiro chamou Vaste lá para mostrar como ela era bonita e o que, que aconteceu, não é? Agora. Ela rejeitou. Rejeitou. Ela falou assim: eu não vou, não. Vou, não. Quero não, ó, estou cansado. Vou, não. E aí o rei se tirou com ela. Né? O que, que ele fez? Ele tirou ela de Serra Lima, não é verdade? Sim. E aí o que, que aconteceu? Vamos continuar a história com o irmão Felipe. Cadê o microfone, irmão Felipe? Continua contando a história. Quando o Vati não é mais rainha, aí, aí o rei ele tinha que ter uma nova rainha. Então. Com todo lá, lá no rio, com todo o resto que tinha, é, 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 aí todos, todos foram preparando para ver um rei para ser escolhido, para ver qual que é mais gostoso para chamar a atenção. Qual chamou mais atenção, não é verdade. E no meio dessas tinha Esther. Estherzinha, inteligente, bonita. Assim como vocês são inteligentes, bonitos, bonitas, né? Esther também era assim, inteligente, rápida, bonita, né? E aí, ele escolheu Esther para ser rainha? Sim. Sim, pode falar todo mundo junto, viu? Se quiser falar só um sim bem forte, que nem pode. Então, o rei escolheu Esther para ser rainha. Mas, tinha um homem, ele era muito mal. Quem lembra o nome desse homem? Mão Felipe. Não mais nada demorou. Mão Felipe já foi assim, ó. Ah, fala, meu Fala, dessa vez eu não Hã? O nome daquele homem mau era Amã. E ele tentou matar o rei, não é verdade? Sim. É verdade, ele tentou matar o rei. Estava conspirando contra o rei. E aí, teve uma pessoa que foi lá e ficou sabendo e foi lá falar para Esther. Para Esther falar com o rei. Não é? Sim. E 
Quem que era esse homem? Como que era o nome desse homem? Mardoqueu. Mardoqueu. Mardoqueu ficou sabendo e falou assim, vou lá contar para o rei antes que não dá tempo. Do rei. Contar para Esther para não falar para o rei, né? <risos> Olha, eu acho que no próximo domingo você vai fazer as perguntas para mim, hein? Você está estudando demais. E quem continua a história? É uma ele agora. É, o Mardoqueu contou lá que a mãe estava conspirando contra, que estava lá querendo fazer arte com o rei. Aí, a Esther contou para o rei. Contou para o rei. De pouquinho, de pouquinho. É. E aí, o que, que o rei fez com o Mardoqueu? Ele foi o Não. Não foi de O <risos> que, que aconteceu? Depois que Mardoqueu contou para Esther, Esther contou para o rei, porque eles não teriam quanto sem O que aconteceu com Mardoqueu? O que, que, Mar... que, que o rei fez com Mardoqueu e o Felipe? Você lembra? Vocês estão pulando lá para o final, né? Ele exaltou Mardoqueu, ele falou assim, não, parabéns Mardoqueu, né? A história diz que está na Bíblia, aqui ó, vou pegar a Bíblia. Tá? Então ele falou para Mardoqueu assim, parabéns né, por ter falado. Vamos pegar aqui rapidinho. Para ficar mais, mais fácil, né? Vou tocar cola aqui, ó. Só que vocês não podem olhar. E depois disso, é, a mãe ficou com raiva, nem né? tinha raiva de judeus, não é verdade? Liga o microfone. Verdade. E ele fez o rei fazer o quê? Assinar um decreto, né? É. E o que nesse decreto falava? Vocês lembram? Mais ou menos. Então fala mais ou menos assim para a igreja, não tá ligado? Não pode cancelar, falou assim, não, está cancelado, vetado pelo rei, não pode. 
Depois que ele fez aquele decreto, tem que ser cumprido. Ele pode alterar o decreto. Mas falar cancelar, não. Entendi. O decreto é uma lei, que nem a gente tem a lei aqui de usar máscara na igreja. A gente não está usando agora porque a gente está falando aqui, senão a máscara fica atrapalhando. Mas nós temos uma lei para ser seguida. Então o decreto é uma lei. E a lei que eu recolocava, se eu recolocasse assim, ó, todo mundo tem que usar máscara o tempo todo. Aquela era a lei do rei, ninguém podia desobedecer. Mas ele podia alterar. Ele podia falar assim, todo mundo tem que usar máscara o tempo todo que estiver fora de casa. Aí já mudou a lei. Então, o rei mudou a lei. E ele disse que quem não conseguisse fazer o quê? Que ia morrer? Hã? Vocês lembram? Se eles pudessem se defender... Eles não iam morrer, correto? Correto. E vamos já pulando mais para o fim? O rei disse assim, que na mesma corda, eu, eu, uma mão, ele tinha muito, muita raiva de mais do que eu, na verdade. E o que, 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 que aconteceu com o Cadê? Agora chegou a hora quase final. Ah, ele tinha que preparar o, o, uma corda para o mar do Rio. Para o mar uma para importar uma uma do rio para importar vai preparar uma é, é, corda de 50 fogos que era para o mar do rio para ele que tinha tantos olhos dele e o que, que aconteceu? uma Marcela, continua tinha preparado essa corda e aí? quem foi importado nela foi a mãe então, era para mais do que eu morrer, mas mais do que eu era um servo de Deus. Então o rei disse assim, na porca que preparou para mais do que eu, você vai ser enforcada, mano. Não foi assim? Foi. É, mais ou menos, mais ou menos, né? <risos> então, nós vemos que não pode, tem que respeitar, tem que sempre respeitar o servo de Deus, né? E sempre tem que tomar a atitude correta, falar a verdade. Não é verdade? Não pode mentir. Se a mãe pergunta assim, ó, oh, quem fez isso daí? O pai pergunta assim, quem fez isso daqui? Aí você, mesmo que você saiba que você vai levar uma bronca, você tem que falar assim, fui eu que fiz, pai. Fui eu que fiz. Pai. Até abaixa a cabeça assim, fui eu que fiz. Então a gente sempre tem que fazer a verdade. Mais do que eu, ele sempre contou a verdade. E ele foi exaltado. Agora a mão cheia daquelas mentiras, daquelas trapaças ali, ó. Ó, ó, enforcada, ó. Morreu. Não foi assim? Uhum. Ó, morreu. Então nós temos que aprender a ser sempre verdadeiros. Sempre ser sinceros. Sempre obedecer ao pai, à mãe. Contar a verdade. Você falar assim, ó. É, quem deixou essa toalha jogada aqui em cima da cama molhada? Você tem que falar assim, fui eu, mãe. Fui eu, pai. Desculpa. Tudo bem? Vamos sempre falar a verdade, não é verdade? <risos> verdade, não é? Então vamos cantar o corinho e encerrando. Vocês lembram? Sim. Ah uh -huh.
Deus abençoe a Marcela. Deus abençoe o irmão Felipe. Deus abençoe. Amém. Amém. Domingo.